ഹലോ എവ്രി വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു അനിമേഷൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മോഡൽ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത്രയധികം എക്സ്ട്രീം ഡ്രോയിങ് സ്കില്ലൊന്നും വേണമെന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മോഡൽ ഷീറ്റ് ഓൾറെഡി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മോഡൽ ഷീറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഡിസൈനർ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു അനിമേഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പലതരം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാം ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നാല് പാടുമുള്ള വ്യൂ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ടേൺ അറൗണ്ട് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ മോഡൽ ഷീറ്റിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചാർട്ടും അറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പർപ്പസ് വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ടേൺ അറൗണ്ട് ഷീറ്റ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേൺ റൗണ്ട് ഷീറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ നാല് ചുറ്റുമുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനേക ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഒരു റഫറൻസ് ടൂളാണ് മോഡൽ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അനിമേഷൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ഒരു വിർച്വലായിട്ട് സോളിഡ് ആയിട്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് കട്ട് ഔട്ട് ക്യാരക്ടറല്ല അപ്പോൾ ഈവൻ അനിമേഷന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു മോഡൽ ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അത് സോളിഡ് ആയിരിക്കണം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം നാല് വശത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ അനിമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സോളിഡ് ത്രീ ഡി ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആൾറെഡി എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മളത് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് കുറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മോഡൽ ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാം അത് ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും അതിന് ഒരു ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വേണം അപ്പോൾ ബോർഡർ വരച്ചിട്ട് എന്തും വരയ്ക്കാൻ പോകാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ബോർഡർ വരയ്ക്കാം പലപ്പോഴും ഈ മോഡൽ ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഒരു ഷീറ്റിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടെ നാല് ക്യാരക്ടറുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ചിലത് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ സ്പേസിങ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഓക്കെ നമ്മൾ ബോർഡർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറാണ് വളരെ ബേസിക് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സിമ്പിളായ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതിനൊരു നോർമൽ ഹ്യൂമൺ റിയലിസ്റ്റിക് അനാട്ടമി അല്ല ഒരു ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹെഡ് സൈസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് ഷീറ്റിൽ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് ഫ്രണ്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് സൈഡ് ബാക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് പോസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ആ ഫ്രണ്ട് പോസ് ഒന്ന് ബേസിക് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ ഡീറ്റെയിൽസ് വരയ്ക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹെഡ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹെഡ് ഒരു സ്പിയർ ഷേപ്പാണ് ഹെഡിൻ്റെ ആ സ്പിയർ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രൈ നേരെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പിയർ ഷേപ്പിലാണ് ക്ലാസിക് കാർട്ടൂൺ ശൈലിയിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പിയർ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വളരെ സിമ്പിളായൊരു എഗ്ഗിന് സമാനമായ ഒരു ഷേപ്പാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ കാലുകൾ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഏകദേശം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാല് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്ക
ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നര ഹെഡ് സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹെഡ് സൈസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് നമുക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കാം ഈ ലൈൻസ് പിന്നീട് മാറ്റാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തെളിച്ച് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിൽ പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മങ്ങിയ ലൈനുകളൊന്നും മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹെഡ് സൈസിലാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ പോസ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബോഡിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു ബോയിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അഡൾട്ട് അല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ലൈൻ കുറച്ച് താഴ്ത്തി ഇടണം ഐ ലൈൻ ഉയർത്തി ഇടും തോറും നമുക്ക് കണ്ണുകളുടെയും ഐബ്രോയുടെയും ഒക്കെ ഫോർ ഹെഡിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പേസ് കുറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അഡൾട്ടായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യൂട്ട്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ലൈൻ താത്തി ഇടണം അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിലും ചെയ്യരുത് ഐ ലൈൻ ഞാൻ താത്തി ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ നമ്മളിത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ നേരെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ നോസ് വരച്ചു കണ്ണുകൾ നമ്മൾ ഐ ബോൾ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഐ ലിഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്ത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഷേപ്പിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഐ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഐബ്രോസ് നമ്മൾ ഈ ഐ ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നിന്നൊരു എലോങ്ങേറ്റഡ് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അതിനകത്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ശരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇയറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലൈനിൽ തട്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴുത്ത് വെറുതെ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ വരയ്ക്കിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ സ്പിയർ ഷേപ്പിന് താഴെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ബോഡിയിലെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ശരിക്കും നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലിംസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കൈ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ ആ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേണം കൈ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോൾ ജോയിൻറ്റും മസിൽസും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിനല്ല വര വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടർ അല്ല അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അനിമേറ്റ് ചെയ്യാനും അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഡ്രോയിങ്സുകളിൽ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയ രീതിയിലാണ് ക്യാരക്ടറുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറുകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു മസിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതൊരു രീതിയിൽ വേണം കൈ വരയ്ക്കാൻ കൈപ്പത്തി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൈപ്പത്തി നമുക്ക് അവസാനം വരയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബോഡിയിൽ താഴെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിൽ താഴെ കാലുകൾക്കായിട്ട് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേണം ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കാല് വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാല് ഒരു വി ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കാലും ഒരു വി ഷേപ്പിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഫോർവേഡ് ഫേസിങ് അല്ല കാൽപ്പത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വി ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ കൈപ്പത്തി കൈപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറാണ് കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറിൻ്റേതായ സിംപ്ലിഫൈഡായ കൈപ്പത്തി വേണം വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതേ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഈ മറ്റ് പോസുകൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതേ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരച്ചാൽ മാത്രമേ വോളിയവും ക്യാരക്ടറും ഒന്നും മാറാതെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിന് അതേപടി പകർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഐയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഇനി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഐ ബോൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ
ഇതേപോലെ ഓക്കെ ഇതൊരു സോളിഡ് ഷേപ്പാണ് ഇവൻ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ ചെയ്താലും ഇതൊരു സോളിഡ് ഷേപ്പാണ് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് ഷേപ്പ് ഇങ്ങോട്ടും വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹെഡ് അപ്പം ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പല പരമാവധി മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യൂ കാരണം തുടക്കക്കാർക്ക് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കരുത് കോ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫോളോ ത്രൂ ഒക്കെ അനിമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചിന്തിച്ച് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിനകത്ത് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാം ഓക്കെ ലൈൻ ആർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രൗസർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതിൻ്റെ വോളിയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ സോളിഡ് ആയിട്ടൊരു ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടീഷർട്ട് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൈ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ ഡ്രോയിങ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനും ആ ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ലൈനുകൾ നമ്മൾ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ നമ്മൾ ഈ വരച്ചത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ വരച്ചത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഇതിനകത്ത് നാല് പോസുകൾ വരയ്ക്കാൻ ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ പേപ്പറിന് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോർഡറിനകത്ത് ഇതൊരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ഇരുപത്തെട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സ്പേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണം ഇതിനകത്തെ വരയ്ക്കാവും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ വെളിയിലൊന്നും പോകാതെ കറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ലൈൻസ് അങ്ങ് നീട്ടി വരച്ചോളൂ നോക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതിനകത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് സൈഡാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബാക്കാണ് പുറകെ വശം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂന്ന് പോസുകളിലൂടെ വരയ്ക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ത്രീ ഫോർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ത്രീ ഫോർത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ സൈഡാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഫോർത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ഇതേപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൈഡ് പോസ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹെഡിൻ്റെ സ്പിയർ ഷേപ്പ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ചല്ലോ അതിൽ ആയിരുന്നല്ലോ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് ഒരേ വെയ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വരച്ചത് ഓക്കെ അതേ സംഭവം ഇവിടെ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ ബോഡി ആ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ വരയ്ക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ അറിയാം ഈ കഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ തലയുടെ കറക്റ്റ് നടുക്കല്ല അതൊന്നും ബാക്കിലൊക്കെ ഓഫ് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോഡിയും ഒന്ന് പിറകിലോട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ അല്ല ബോഡി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ വരച്ച സ്പിയർ എന്താണ് പിയർ ഷേപ്പ് പിയർ ഷേപ്പ് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളവിടെ വരച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ തുടരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കൈക്ക് ഇവിടെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കൈയാണ് വലത് കൈ ഇടത് കൈയുടെ സോക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോഡിയുടെ മറവിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് വരച്ച അതേ അതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് കൈ വരയ്ക്കുക മറ്റേ ഉൾവശത്തെ കൈ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല കൈപ്പത്തി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതേപ
അപ്പൊ ഇനി ഈ ഹെഡിന്റെ ബാക്കി കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇവിടെ ഇപ്പോ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഈ വശത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഐ ലൈൻ മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ താഴ്ത്തിയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഐ ലൈൻ വന്ന് മുട്ടുന്ന ആ ലൈ ഐ ലൈൻ വന്ന് സെൻട്രൽ ലൈൻ മുട്ടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ നോസ് നേരത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു നോസ് ഒരു സോളിഡ് ഷേപ്പാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും അതുപോലെ ലിപ്പും എല്ലാം സോളിഡ് ഷേപ്പായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ വെറും ഒരു ലൈൻ പോലെ വരയ്ക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ലൈൻ പോലെ കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ലിപ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി ഐ ഐ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചിരുന്നത് ഐയുടെ ഐ ബോൾ ആയിരുന്നു വരച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ബോൾ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് വരയ്ക്കുക നമുക്കിവിടെ ഈ ബോളിനെ സെൻട്രൽ കൊണ്ട് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ഇയർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ചെവി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വസ്തു നിന്നാണ് ഇത് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സോളിഡ് ഷേപ്പായിട്ട് ഹെയർ വരയ്ക്കുക അപ്പുറത്തെ വസ്ത ഹെയർ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കൈ വരയ്ക്കുകയാണ് കൈ ഏതാണ്ട് കൈയുടെ മുകൾ വശമാണ് നമ്മൾ കാണുക കൈപ്പത്തിയുടെ മുകൾ വശമാണ് കാണാൻ സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കോസ്റ്റ്യൂം സെറ്റ് കൊടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അയഞ്ഞ ടീഷർട്ടായിരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് ഇവിടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീഷർട്ടിൻ്റെ കൈ അയഞ്ഞതാണ് അത് ഡ്രോയിങ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ എൻ്റെ ഉൾവശം കാണ കണ്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വേണം വരയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രൗസർ ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഐ വി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഐ ഐ റിസ് വരയ്ക്കുക ഐ ലിഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണിത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സൈഡ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഇനി വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയൊരു പാർട്ടാണ് അത് എൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹെഡ് സൈസ് ഹെഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരച്ച അതേ സ്പിയർ തന്നെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സ്പിയറിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പെയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന സെൻട്രൽ ലൈനും ഐ ലൈനും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ലൈൻ നടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഇതിൽ എഡ്ജിലും വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ടായിരിക്കും സെൻട്രൽ ലൈൻ വരിക ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ തന്നെ ഹെഡ് ത്രീ ഫോർത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐ ലൈനിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഐ ലൈൻ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വ്യൂ ആംഗിളിൽ കിടക്കുന്ന കാരണം ഐ ലൈനിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ത്രീ ഫോർത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ബോഡിയുടെ വരയ്ക്കുക ബോഡി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിരിക്കില്ല കുറച്ചൊന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് വേണം വരയ്ക്കാൻ പറകിലേക്ക് അപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ സോക്കറ്റ് കൂടെയാണ് ബോഡിയുടെ കഴുത്തിൻ്റെ സോക്കറ്റ് കൂടെയാണ് അതിലേക്ക് കഴുത്ത് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ കൈയുടെ സോക്കറ്റ് കൂടെ ആയിരുന്നു വലത് കൈയുടെ ഇടത് കൈയുടെ സോക്കറ്റ് മറുവശത്താണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കൈയുടെ കുറച്ച് പാർട്ട് കാണും എന്നുള്ളതിനാൽ അത് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ വലത് കൈയുടെ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൈ വരയ്ക്കുക ഇടത് കൈയുടെ സോക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ബോഡിയുടെ മറവിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വേണം വരച്ച് തുടങ്ങാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ ലെങ്ത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ തെറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സോക്കറ്റ് അവിടെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ കൈ വരയ്ക്കാൻ അത് ലൈറ്റായിട്ട് ആ കൈ വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ദാ കൈ ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ബോഡി ബോഡിയുടെ കാല് വരുന്ന സോക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാല് വരുന്ന സോക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്
അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാൽപ്പത്തി പക്ക സൈഡായിട്ടായിരിക്കും ത്രീ ഫോർത്തിൽ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം ഐ ലൈനും സെൻട്രൽ ലൈനും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നോസ് വരയ്ക്കുക ഐ ബോൾ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിനോട് അടുത്ത നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയോട് അടുത്ത ഭാഗം വലുതും അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ചെറുതുമായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ണ് വലുതും ഈ കണ്ണ് ചെറുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫീൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐബ്രോയുടെ കേസിലും അതേ ഒരു ചെറുതാവൽ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇനി ഹെയർ നോക്കാം ഹെയർ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർത്ത് ആയപ്പോൾ ഈ ഒരു മുകഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെയർ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരിക ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ സോളിഡ് ആയ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ഇയർ ഇവിടെ വരും അപ്പർ സൈഡ് ലെയർ ആ മറവിൽ പോകും അപ്പോൾ അതവിടെ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായി അങ്ങോട്ട് പോയി ഈ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് ചെറുതാവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബോഡിയിലെ കോസ്റ്റ്യൂമാണ് ഇനി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും ഡ്രോയിങ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറുവശത്തെ കൈ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല കൈ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ കൈ കുറച്ചൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കും കാണുക ഉള്ളിലെ കൈ വിരളാദ്യം വരയ്ക്കുക പിന്നീട് വരുന്ന വിരൾ പിന്നീട് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വേണം ഈ കൈ വരയ്ക്കുക ട്രൗസർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഡ്രോയിങ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മറക്കരുത് ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലുക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് താരതമ്യേന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു പോസാണുള്ളത് ബാക്ക് പോസാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇതേ ഫ്രണ്ട് പോസിൻ്റെ സില്ലൗട്ട് തന്നെയാണിത് ചില ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻസ് മാറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ ഹെഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരയ്ക്കുക അത് ചരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ടൊരു സെൻട്രൽ ലൈൻ എടുക്കുക നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളു നമ്മുടെ ആ ബോഡിയുടെ പിയർ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തൊരു സോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കൈ പോകുന്നത് അതിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല കൈ പത്തിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും തൽക്കാലം കൈ പത്തി ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഫീറ്റിൻ്റെ കാല് 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 വരയ്ക്കാനായിട്ട് സോക്കറ്റുണ്ട് കാലിൻ്റെ ആ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കാലിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോസിൽ കൈ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കണ്ടത് കൈ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഉൾവശമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൈയുടെ ഒരു കൈ പത്തി ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് കൈ പത്തി ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന വരൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക അടിയിലത്തെ വരൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ വരൾ വരയ്ക്കുക കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് വരളെ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ കൈ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിരുന്നു ഈ ഹെയറിൻ്റെ ഒരു തിരിവുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ നേർ എതിർവശത്താകും അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഐ ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇയർ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കഴുത്ത് ആണ് നമുക്ക് മുൻവശത്ത് കാണുന്നത് തല അതിന് പിറകിലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം പിറകിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കഴുത്താണ് മുൻവശത്ത് തല അല്ലെങ്കിൽ താടി എന്ന് പറയുന്ന
പോയിങ് ത്രൂ എന്ന രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോസ് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കാലിലൊരു ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാൽ പത്തി ഇങ്ങനെ മുമ്പിലോട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ആ കാലിന് കാലിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മുമ്പിൽ മുൻപിലേക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാല് മുമ്പിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നാല് പോസുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എഴുതണം ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ടോം എന്നാണ് പേരെങ്കിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതണം കാരണം ഇത് ഈ ഒരു മോഡൽ ഷീറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പലർക്കും ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് ഏത് ഷോയിലെയാണ് ഏത് എപ്പിസോഡിലെയാണ് അതുപോലെ നോർമലായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ചെയ്ത ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിക്കോളും ഇനി ഇത് വളരെ റഫ് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു ജെൽ പെൻ വെച്ച് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പെൻസിലിൻ്റെ ലൈൻ മാത്രമേ ഇവിടെ കിടക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ പെൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പെൻസിൽ സ്ട്രോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റണമെന്നില്ല ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങുള്ളൊരു പെൻ വെച്ച് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കളർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മേളിൽ കൂടെ വരച്ചിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ പെൻസിലിൻ്റെ ലൈൻ ഇവിടെ കിടക്കും പെൻസിൽ ലെഡ് പെൻ പോവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ നമ്മുടെ കൈയുടെ ആംഗിളിനനുസരിച്ച് പേപ്പർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാം ഇതിൽ മാത്രമേ നല്ല വ്യക്തമായ ലൈൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈനുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇത്തരം ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈനുകൾ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ടുപോകരുത് ഓക്കെ
അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ഇതിനകത്ത് അനാവശ്യ ലൈനുകളിലെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ട് നീക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുക ഈ ഹെഡ് സൈസിൻ്റെ ലൈനുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ അതേപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനുകൾ പോകണമെന്നില്ല കുറച്ചൊന്ന് വ്യക്തത വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ഇറാസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പം നമ്മുടെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മോഡൽ ഷീറ്റ് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോം എന്ന ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഏത് ഷോയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു പേരോട് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ചെയ്ത ആളുടെ പേരുണ്ടാവണം ബോർഡർ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആണൊരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സോളിഡായ ഒരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ടേൺ അറൗണ്ട് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇതിന് ബാക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്ക് ബാക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് ഫ്രണ്ട് ത്രീ ഫോർത്ത് സൈഡ് ബാക്ക് മാത്രമാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ മാനുവലായിട്ട് കളർ പെൻസിലോ വാട്ടർ കളറോ ഉപയോഗിച്ചതിനെ കളർ ചെയ്യാം കളർ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ മോ മോഡൽ ഷീറ്റ് കളർ ചെയ്യാറില്ല കളറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ കളർ കീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ അനിമേറ്റർ ക്ലീനപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻപിറ്റ് വിനർ തുടങ്ങിയവർക്ക് കളറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഇതിൽ കളർ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ചില കളർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ അത് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയോ സ്കാനോ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം